ctěné auditorium, nejméno je Ivan Ústrov, nyní působí mimo jiné jako poradce pana náměstka Primuli pro problematiku reformy psychiatrické péče a dostal se mi té cti, že vás můžu doprovázet vlastně celým odpoledním lidem. Jak patrně víte, minulý týden v pátek byl vlastně Mezinárodní den zdraví a Světová zdravotnická organizace se rozhodla dedikovat právě tento den problematice deprese. A ministerstvo zdravotnictví a všichni ostatní stakeholders předpokládali nebo usoudili, že by bylo žádoucí udělat k tomuto tématu takový seminář, to znamená dnes dopoledne probíhalo jednání na ministerstvu a prezentace zahraničních hostů ohledně problematiky psychiatrické péče z takové světové úrovně, řekněme i z té lokální naší republikové úrovně. Bylo to pro mě velmi přínosné, protože tam zazněla z úst ministra, náměstka i náměstkyně jasná deklarace toho, že podporují reformu psychiatrické péče, že psychiatrie by neměla být nadále popelkou z hlediska medicínských oborů. A i přesto, že se zdá být, že jejich mandát je omezený v tuto chvíli, protože na podzim máme volby, tak pan ministr se do toho pustil s panem náměstkem s velkou vervou, což mě velmi těží osobně, protože jak, jak asi patrně víte, tak já jsem, já jsem na ministerstvu taky dlouhou dobu působil a právě psychiatry jsem měl na starosti. Takže teď máme odpolední seminář, který je otevřen širokém spektru stakeholderů, řekněme. Mám tady spoustu známých, tak jsem velmi rád, že, že se zase po čase shledáváme. Ale bude mít tři základní bloky. Jeden blok se bude věnovat reformě psychiatry jako takové. Druhý blok se bude věnovat komunitnímu stylu nebo komunitnímu způsobu poskytování služeb péče o přišemě nemocné. A třetí blok se bude věnovat problematice restigmatizace. Ale to je z mé strany na úvod vše. Já bych požádal pana ministra, aby nám sdělil své úvodní slovo. Děkuji. No, krát děkuji. Dámy a pánové, dobrý den. Péče o duševní zdraví patří k nejdůležitějším tématu českého zdravotnictví. A když to zní jako fráze, mám to tady poznamenáno. Nicméně bych právě chtěl, aby to, že tady stojí, že ty tady to říkám, přispěli k tomu, že to nebude fráze, ale že to bude opravdu i fakt. Výskyt duševních chorob se zvyšuje. Roste počet pacientů, roste objem předepisovaných léčiv, ale výrazně se právě a zpromění se sama psychiatrie, poskytování sociálních služeb a radikálně se mění potřeby pacientů i blízkých. Já nevím, jestli je to dobrá nebo špatná zpráva, ale v České republice v současnosti ročně vyhledá pomoc psychiatra za 600 tisíc lidí. Já si myslím, že je to dobrá zpráva v tom, že probíhá něco jako destigmatizace, což je jedno z témat, které tady dnes budou řešeny této problematiky, protože se domnívám, že do situace, kdy potřebuje člověk vyhledat pomoc psychiatra, se dostane každý někdy v životě. Když máme 10,5 milionů obyvatel, tak 600 tisíc lidí si pořád ještě myslím, že je málo. Takže potřeba lidí, kteří tuto pomoc, nebo množství lidí, kteří tuto pomoc potřebují, je poměrně poměrně nebo nepoměrně větší a je třeba i říci, že dnes je v Česku 100 000 lidí, kteří jsou z důvodu psychiatrických v invalidním důchodu. Za posledních 15 let se spotřeba antidepresiv zvýšila, nebo dokonce strojná byla z nějakých 63 milionů denních dávek až na dnešní 183 milionů a tento trend jenom bude pokračovat. Přitom psychiatrie zůstala ničím jako je popelka, mimo zájem pacientů, plát, mimo zájem plátců, mimo zájem veřejnosti a, a je to něco takového, jako je třináctá komnata, jak jsem o tom dneska mluvil. Musím se přiznat, že pro mě byla velmi přínosná přednáška pana profesora Gébla, která dnes proběhla, která v podstatě, a spolu s tím pana profesora Hešla, která v podstatě poprvé mě tak trochu osvětlila, kde je problém jako poučenému lékovi. Protože faktem je, že česká psychiatrie se pořád pohybovala v takovémto východním koridoru, který dává velkou, velký důraz na, na hospitalizaci, na, na lékovou léčbu, na jakousi, jakousi tu, 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 tu těžší formu poskytování péče. Když to za západní psychiatrie dává větší 
Větší důraz na komunitní péči, větší důraz na psychosociální vazby, větší důraz na, na otevření se psychiatrie širší veřejnosti. A jak já jsem několikrát řekl, že České zdravotnictví je poslední západní na východě, tak právě psychiatrie vypadá, že je první východní na západě. A my se potřebujeme dostat trošku přes tu řeku na ten druhý břeh. A doufám, že semináře, jako jsou tyhle, jako jsou tyhle tomu napomůžou. To se strašně líbí to téma destigmatizace, protože stigmatizace psychiatricky nebo psychicky nemocný je v dnešní, v dnešní České republice pořád značně vysoká. A nepotěšila mě otázka médií dnes odpoledne nebo na tiskové konferenci, kdy se mě zeptali, co si myslím o tom, že byla ta žena propuštěna z té psychiatrické léčebně a následně vraždila. A jako v podstatě pod touto otázky bylo zavřeté všechny do bláznicu. Tak to je přesně to, co, co, co ne, ale jako to, co pořád ještě v české společnosti rezonuje a co si myslím, že by semináře jako je tento měli zlomit, destigmatizovat. Mně se tam ještě líbil jeden výraz dehospitalizace, ten jsem slyšel v prvém životě, ale nicméně on má taky svou pravdu a svou prioritu, protože přesně dneska je řešení vzavřet je do blázice a pouštět je dál, ale ona ta správná situace je přesně opačná. Pracujte s nima, poznejte je, a v podstatě díky tomu je budete moci vrátit do života. Já tady mám sice poměrně dlouhý projev, který mi napsal, ale mě přijde, že je lepší říct to, co člověk cítí nebo co si myslí, protože jako ministři zdravotnictví o něčem budu rozhodovat, tak když to budu číst jenom z projevu, tak to asi rychle zapomenu. Když, to, když si něco takového dostanu do hlavy, tak s tím asi budu ještě dále pracovat. A musím říct si, že to moto, které tady dnešní je, mysli na duši, tak to je, to je možno podbrat z mnoha, z mnoha letisek. Bohužel jsem také politikem a u nich se říká, že žádnou duši nemají a když tak hodně černou, tak budu brát tento seminář jako jistý druh hygieny, ale nicméně na druhou stranu je pravda, že duše je vždycky důležitější než to tělo. Když máte zdravou duši, tak máte i zdravé tělo. Takže doufám, že tento seminář přispěje k tomu, abychom všichni měli zdravé duše. Děkuji. Tak a jako první, který nám teda začne ten očistný proces v rámci tohoto semináře, bude pan profesor Primula, který je náměstkem ministra zdravotnictví pro zdravotní péči a vlastně je to gestor celé té agendy změnové, tedy takové psychiatrie. onemocnění a onemocnění duše tady vždy byla v takovém rozsahu jako nyní, nicméně, když se podíváme do minulosti, tak zjistíme, že historicky tady byla celá škála různých onemocnění, která nás provázela. A nepochybně na počátku to byly různé bakteriální, virové, virová onemocnění, která v podstatě tvořila ty zákeřné infekce, které nás tady kosily. Pak přišla éra nemocí, které souvisely s nádory, kardiovaskulární onemocnění. A v tuto chvíli se zdá, že nemoci duše začínají poměrně dominovat a dostávají se na první místa. 
Já bych tady jenom to, co jsem tady před chvíli říkal, dokumentoval na několika slajdech. V podstatě vidíme, jak jsme na tom byli se spalničkami v nedávné době. Proč tady jsou spalničky, to není úplně samovolné, víte, že to nás zase trápí na Moravě, ale když si představíme ta čísla, která jsou vlevo a těch 38 případů, které tam je v tuto chvíli, tak nepochybně to jsou čísla i takto nesouměřitelná. Zajímavá data tady vidíte následně, která už se netýkají dominantně infekcí, ale ty tady také hrají svoji roli a vidíte, že v zemích, které mají nízký příjem, stále infekce hrají poměrně významnou roli a díky tomu, že jsme v boji proti infekčním nákazám lepší a lepší, tak jejich poměr se snižuje, který už v západních zemích, to znamená zemích s vysokým příjmem, prakticky problémem nejsou, kde v podstatě jsou na té bázi a prakticky nejsou vidět. U těch ostatních zatím ještě tak úspěšní nejsme a stále kardiovaskulární choroby a onkologická onemocnění hrají poměrně dominantní roli. Když se dostáváme do oblasti psychiatrické, tak tady vidíme, že už to tak jednoduché není v tuto chvíli. Vidíme, že jeden z 15 osob, a protože dnes byla zmíněna deprese a den deprese, tak tady vidíme, jak jsme na tom početně. To už není úplně číslo jednoduché, to znamená, jeden z 15 strádá poměrně závažnými formami deprese. A pokud tam vezmeme v podstatě širší spektrum těch depresivních poruch, tak tady vidíme, že to jsou 4 z 15, což už je číslo, které je velmi vysoké a nepochybně tady v sále sedí mnoho lidí, které, kteří svým způsobem depresí strádali. Tady, když se podíváme na počet osob, které už selektujeme z těch, kteří depresí trpí, tak v podstatě 3 ze 4 nedostali adekvátní léčbu, a to v Evropském regionu. Podobně tady vidíme data, která se týkají sebevražednosti a tady vidíme, že v těch zemích západních nepochybně, a spíše severských v tomto slova smyslu, ale tady ten gradient je severo-jižní od rovníku, takže strádají samozřejmě počtem sebevražd více, než tomu je právě na tom rovníku. podíváme se na duševní onemocnění z toho úhlu našeho, tak Nás zajímají z toho hlediska, že mají poměrně kritický vliv na kvalitu života a nejen nemocných, ale i rodin, to znamená blízkých, kteří o tyto lidé, o tyto pacienty v podstatě pečují. Zcela zásadním způsobem se ovšem promítají do ekonomických aspektů a socioekonomických aspektů, to znamená i z tohoto hlediska jim chceme věnovat poměrně významnou pozornost. Je třeba říci, že duševní onemocnění jako taková se řadí dnes mezi pět hlavních neinfekčních skupin chorob. To znamená, jsou to významné choroby, které tady už zmiňovány byly, ale když se podíváme specificky na ty duševní a vezmeme americká data, tak se dostáváme na naprosto neuvěřitelné sumy prostředků, které jsou věnovány na jejich léčbu v celkovém slova smyslu a na ztráty ekonomiky, které s tím souvisí. To znamená, vidíte, že ty odhady z roku zhruba 2010 jsou kolem 2,5 bilionu dolarů a tady podotýkám, že to není chyba, tak jak my často transkribujeme z anglosaské literatury nebo lépe z americké literatury a pleteme si miliardy z biliony, tak tady je to opravdu v bilionech. A v roce 2030 tyto náklady budou atakovat do konce hranici 6 bilionů amerických dolarů. Je třeba také říci, že dvě třetiny těchto nákladů svým způsobem souvisí se ztrátou produktivity a příjmu, a to v důsledku toho, že my nejsme vždy schopni adekvátním iniciálním stádiu onemocnění diagnostikovat tyto choroby a tím opožďujeme léčbu, kdy nemusí být adekvátně úspěšná. Pokud se snažíme porovnat s tímto data z Evropy, tak tady jsme někde na částce kolem 500 miliard euro ročně. My jsme samozřejmě chtěli nějakým způsobem zjistit, jestli z Tuzemska je možno použít nějaká data. V podstatě my na tom teď nejsme úplně dobře, když se podíváme na srovnání mezinárodní, tak Česká republika je opravdu v tom posledním kvartilu v Evropě a to nás netěší v podstatě z toho koláče výdajů, 
když jsme dnes ta data viděli, tak se pohybuje někde na 3-4 veškerých výdajů na zdravotnictví. Ale tady jsou data spíše teoretičtější ze studie, která tady proběhla, která ukazuje, že pokud vezmeme veškeré choroby, a teď nejenom duševní, ale choroby, které se týkají mozku jako takového, tak se dostaneme až na částku, pokud vyrazi, vyřadíme všechny duplicity, 180 miliard korun, což je kolem 5 HDP. To je částka nepochybně neuvěřitelná. Tady jsou detaily, jakým mechanismem v rámci této studie došlo k tomuto výpočtu, já s tím nebudu zlém času unavovat. Závěrem toho svého krátkého expoze bych chtěl zmínit, proč vůbec se zabýváme psychiatrickou reformou. A tady je v celku nabílení, že to úplně primární je snaha zvýšit kvalitu života našich duševně nemocných a samozřejmě jejich rodin blízkých. Chceme řešit také ekonomické aspekty, a to ze dvou důvodů. Jednak socioekonomické dopady nevhodně nastaveného systému mohou být poměrně velké a může tady docházet k velikým ztrátám systému, který nemá prostředků na zbyt. A pak potřebujeme zreformovat stávající systém financování. Absence prevence jako takové, nepochybně prevence v systému existuje, ale není zastoupena tak, jak si na prevenci e, sluší nebo jak si prevenci zaslu zasluhuje. Další aspekt, který je třeba zmínit, je svým způsobem historický koncept, tak jak je v tuto chvíli psychiatrická péče nastavena. My vycházíme někde z 90. let 20. století a v tuto chvíli už jsme e, prakticky v první čtvrtině století 21. To znamená, to je také s tím související je určitá dlouhodobá podfinancovanost, protože ten systém nebyl přenastaven na moderní požadavky. A další věc, která tam trochu chybí, je propojení těch různých skupin, které jsou mimo ty oficiální struktury, to znamená celou škálu nevládních organizací, neziskových organizací, pacientských organizací. A proto tu dnes také jsme. To znamená, chceme diskutovat s vámi všemi, nechceme tu reformu dělat od zeleného stolu tak, aby byla funkční a aby samozřejmě byla v komunitě akceptována. To, co bych tady úplně na závěr chtěl říci, co v té reformě vlastně bude následovat, a ta reforma nebude otázkou jednoho dvou let, výhled je zhruba 15-20 let, kdybychom se měli dostat k nějakému cílovému stavu, ale z tohoto kontextu, kdybychom chtěli mít zhruba 100 centů duševního zdraví, kdybychom chtěli restrukturalizovat služby tak, aby byly více friendly pro konečného uživatele, aby byly v komunitě, aby tam byla zcela jasná, jasná vazba na podmínky, v kterých člověk, v kterých člověk běžně žije. Je snaha vytvořit funkční síť zařízení, která by jasně byla vyvazbena na regionální strukturu a kde by byla předem definovaná zodpovědnost tom systému, aby člověk věděl, kam v podstatě má směřovat. Snažíme se atrahovat pracovníky v tom systému, aby nepovažovali reformu za něco nepřijatelného, ohrožujícího je v tom slova smyslu je ztratí zaměstnání, protože někde snížíme buška, tak to rozhodně není. My si myslíme, že máme naopak málo pracovníků, že i když v některých nemocnicích kamenných ta lůžka snížíme, tak je využijeme nepochybně pro to, aby pracovali třeba v těch centrech duševního zdraví, které nebudou příliš vzdáleny těm původním nemocnicím a tak dále. To znamená, rozhodně tady není snaha personálně nějakým způsobem decimovat, a naopak využít to pozitivnímu. Je snaha maximálně zapojit postižené osoby do běžného života, destigmatizovat je to jedno z symbolů této reformy, rozšířit multidisciplinární přístup, abychom o ně mohli pečovat lépe a efektivněji a samozřejmě reformovat financování, tak jak v tuto chvíli vedeme jednání s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou zatím o pilotních projektech, ale i o finálním financování, tak aby tento systém měl význam. Nepochybně reforma psychiatrické péče je cosi, co je složité, co může z řady důvodů selhat. Porod vlastní bude velmi bolestivý, ale věříme, že dítko bude zdravé a ve finále nám vyroste do podoby dospělého jedince. Děkuji za pozornost.
Já děkuji panu náměstkovi, ty úvodní slajdy prezentovaly to, že pan náměstky v sobě nezapřel epidemiologa, a, ale nicméně pak velmi fundovaně pohovořil o reformě psychiatrie, takže se zdá, že máme renesančního náměstka. Já bych teď rád předal slovo paní náměstkyni Lence Tesce Arnostové, která by ti... Ne, to jsem vůbec nechtěl říct. Dámy a pánové, přeji hezké odpoledne. Já jenom jsem si dovolila vás tady přivítat, protože se vlastně na ministerstvu zdravotnictví věnou pacientským organizacím a některé už i z vás známa, chtěla bych vám nabídnout pomocnou ruku, protože máme vytvořený tým vlastně pacientských organizací a myslím, že už mezi váma byla tady Jana Hlaváčová, takže můžete na ní se kontaktovat, jinak máme milovou schránku pro pacienty za vináč a to, co jsem slíbila, to i dodržím. Já jsem řekla vlastně, když jsme přebírali tuto pacientskou agendu, že budeme právě pacientská organizace začlenovat do tzv. vnitřního připomínkového řízení. My teďka v současné době pracujeme na statutu pacientské rady a budeme chtít právě mezi vámi, abyste i za námi by přišli, protože zejména vztah tady v tomto charakteru o nemocnění, já bych neřekla i o nemocnění, protože se to dotýká i dalších osob, nejenom vás nebo vašich blízkých, ale mnoha dalších, tak bych jenom chtěla říci, že počítáme s vámi a v rámci tzv. vnitřního připomínkového řízení a v rámci předpisů, které se připravují legislativně, ale i nelegislativní. A současně je právě i tato reforma pro duševní péči. Bych vás chtěla vyzvat k tomu, abyste s námi spolupracovali. Nabízíme, teda, jak jsem řekla, spolupráci kontakt pro pacienty za vynášení odmazovce rodečka.cz, jinak případně paní magistrála Hlavářová a Děkuji, že s námi spolupracujete, takže tady tak děkuji. Tak a teď se dostáváme k samotnému prvnímu panelu. Ten první panel je velmi, to jsou těžké vlády z mého pohledu, protože úvodní slovo o aktuálním stavu a nějakých základních strukturovanějších principech reformy Přednese pan doktor Holí. Pan doktor Holí je letitým ředitelem největší psychiatrické nemocnice v České republice, v Pražských bolnicích. Myslím, že už desátý rok táhneš velmi úspěšně. A vlastně od samého počátku je té nové reformní snahy, to znamená od roku 2012, je odborným garantem reformy. Z mého pohledu i ta reforma ho vlastně vynesla do křesla vlastně předsedy psychiatrické společnosti a náměstky Purkyněho, nicméně tady už máme nového předsedu Martina Anderse, takže, takže Martin zde vystupuje z pozice past prezidenta. První významný zahraniční host je pan profesor Gebel. Pan profesor Gebel byl v letech 2015 až 2016 prezidentem Evropské psychiatrické asociace a my jsme přišli do kontaktu poprvé asi před dvěma lety, tuším, kdy nám oponoval právě z pozice svého prezidentství strategie reformy psychiatrické péče jako takovou, zda je vlastně návodná pro ostatní členské státy Evropské unie pro čerpání evropských strukturálních a investičních fondů. Pan profesor Gato v tom Lucemburku, kde mi to oponoval, měl asi 60 slajdů a tady upozorňuji, že má pouze 10 minut, takže budu velmi nekompromisně hlídat čas, ale já myslím, že předloží nějaký koncizní materiál. Dalším, dalším významným hostem je Matt Muen. Matt Muen byl šéfem e, té regionální divize VHO pro Evropu a měl asi na starosti celou agendu Mental Health a pro Českou republiku udělal mnoho, jednak se aktivně věnoval e, vlastně i bienální spolupráci, co mělo ministerstvo zdravotnictví a VHO. Uh, uspořádal, myslím si, že to bylo taky před dvěma lety v Londýně, velmi reprezentativní setkání, kde tady máme, máme pana tajemníka z Němovýho výboru pro zdravotnictví Martina Plaška, uh, zdravím do publika. A byl, byl vlastně, MED organizoval velmi reprezentativní akci, kde se hovořilo, jak se reformovalo v Anglii, byl tam i bývalý minister zdravotnictví John Bowis a další zvučná jména, za což ti patří velký dík. A to já jsem se dozvěděl, že Med odešel do důchodu nedávno, nyní, nyní působí jako nezávislý konzultant pro VHO a uvědomil jsem si, že je vlastně původem Holandian. 
tak by došlo, že v Holandsku se asi chodí do důchodu asi ve 40 letech, protože víc tě nemůže být. A, a posledním významným hostem je, je Martin Ward. Překlad to bude nepozdě. Posledním významným hostem je Martin Ward, který zastupuje největší evropskou organizaci, která združuje psychiatrické sestry a pohovoří právě o důležitosti psychiatrických sester v rámci celého toho systému. U nás, když tak mě Martin neoprav, kolik máme v České republice nasmluvaných zdravotních pojišťoven sester? 10 nebo 20? Něco mezi a budeme jich potřebovat asi násobně více. Takže, Martine, je to tvoje. Děkuju. A jsem rád, když si úplně na začátku mě zařadil mezi zahraniční hosty, protože a, moje kořeny jsou, jsou na Slovensku a nedávné. A, tak já si jenom přepnu. Tak, vážený pane ministře, paní náměstky, pan náměstku, a já zkusím jo, něco říct v deseti minutách a budu se snažit to dodržet a možná zkrátit o aktuálním stavu reformy. Reforma psychiatrické péče, jak už tady zaznělo, je v této vlně, a to je potřeba říct, v této vlně od roku 2012 jako aktivním projektem, který má kolísavou intenzitu, to si musíme, musíme říct, ale nesmíme zapomínat na to, že od poloviny 80. let tady byla velká snaha a snaha velké části profesionálů ten systém změnit. A nesetkávalo se to s významně přejícím přijetím, přijetím politické reprezentace, takže přestože že vzniklo mnoho dobrých praxí, tak v zásadě to, co se stalo, bylo, že byli vysunutí do sociální oblasti a našli si svůj způsob financování ze, ze sociálních zdrojů. A tím pádem vznikla ta letitá bariéra v této oblasti mezi zdravotním a sociálním, sociálním financováním. A, a proto si myslím, že je strašně důležité, myslím, že ministerstvo zdravotnictví vlastně dotahuje, dotahuje ten handicap, které si, které si předchozí, předchozí establishmenty vytvořili, a do, dotahuje to tím, že, že vytváří skutečně dobrého partnera pro tu, pro tu zdravotně sociální, sociální péči, která je klíčová pro většinu, většinu vážně duševně, vážně duševně nemocných. A zmínil jsem slovo vážně duševně nemocný a, a to je dobré říct další věc, která je takovým principem, že reforma se nemůže zabývat jenom těmito, těmito skupinou pacientů, protože do psychiatrie patří všechny psychiatrické diagnózy. Od demencí, což je F0, až po F9, což jsou děti. Takže je to celá, celá škála, škála pacientů a, a často se dostáváme do situace, kdy se a, to téma zužuje na nějakou skupinu pacientů a i v rámci a, reformních Diskuzí, potom se dostává, že uvnitř té psychiatrie se nedokážeme shodnout, co je to správné. A ta debata je prostě komplikovaná. Není, a ne, nejsem tady, abych, abych to v deseti minutách rozřešil, jenom je potřeba říct, že, že skutečně ten záběr není jenom o závislostech, nebo o psychózách, nebo o depresích, nebo o dětech. A můžeme si ukazovat různé grafy, kolik je kterých, kterých diagnóz ale v zásadě je to rovnoměrně rozložené jak v rámci ústavní péče, tak v rámci péče ambulantní. A to, co tady už zaznělo z ústana náměstka, psychiatrické diagnozy jsou charakterizované vysokou mírou funkčního postižení. A tam jenom zmíníme, že jde o druhé nejčastější, druhou nejčastější příčinu přiznání invalidního důchodu, která má tendenci růst, Petr Winkler počítal, tady, tady přítomný, a máme 100 tisíc lidí v invalidním důchodu z psychiatrické indikace, máme ročně 40 tisíc pracovních neschopností v průměrném trvání 3 měsíce, takže tohle všechno představuje tu nepřímou nemedicínskou zátěž, 
zátež danou, danou psychiatrickými onemocneniami a do toho ešte nepočítame, nepočítame indukované trápení rodín a, a roky, roky stížené emócie a predčasné výomorití. Tady je to, co zmiňoval pán minister, jak nám, jak nám roste počet psychiatrických pacientů. A známý graf, vidíme, že, že mezi lety 2000 a 2015 je to nárůst o 80 lidí v systému, kteří, kteří vyhledali lékařskou péč, takže jsou to identifikovaní pacienti, nijak ne, nám to nezachytává, nezachytává skrytou psychiatrickou nemocnost. A ten uh, horní graf udává počet pacientů, ten, nej, ten spodní graf udává počet lékařských úvazků v ambulancích, takže vidíme, že, že rozvoj sítě uh, zcela nedostačuje rozvoj, rozvoj poptávky a myslím si, že tu situaci z jiných medicínských oborů můžeme přirovnat rozvoji a nárůstu incidence diabetu druhého, druhého typu i v těch, i v těch absolutních číslech. Podobně to vidíme i u spotřeby antidepresiv a to je jenom další, další důkaz toho, kdy vidíme, že Česká republika za 10 let asi zpětinásobila spotřebu antidepresiv a na druhou stranu, a tady můžeme anticipovat, anticipovat ten jakýsi výskyt skryté psychiatrické nemocnosti, že pořád jsme jedna ze zemí, kde se těch antidepresiv předepisuje méně než v těch ostatních rozvinutých zemích. Co se týká hospitalizací, tak jedna z věcí, která často je vytýkána, vytí, vytýkána tomu českému, českému systému, je, že máme relativně velký počet lůžek na 100 000, na 100 000 obyvatel a přesto si nemyslím, že je to, to, to základní, základní kritérium, ale jenom je to vyjádřením toho, o čem jsme mluvili, že, že jsme spíš v zajetí té institucionální, institucionální kultury. A pokud se podíváme na průběh, Té institucionalizace v některých vybraných zemích nikdy všude vidím, že to je postupný proces, přestože se často zaměňuje za to, že, že to bude radikální, revoluční rušení lůžek, tak i pokud se podíváme na tolik zmiňovanou Itálii, tak tam v zásadě, v zásadě ten počet lůžek šel dolů postupně, takže všude je to řízený, postupný proces, aby se předešlo k těm rizikům, které jsou často nepřiměrně řadě zdůrazňované. A... Tak, možná ještě k té hospitalizaci je potřeba jednu, jedno slovo říct, a, a to je rozdělení akutní a následné péče. A je to takovým podle mě jaderným vyjádřením toho, jak ten systém u nás je zazděný prostě v nějaké úplně, úplně jiném paradigmatu. A logika říká, že pacient, který se dostane do akutního stavu, by měl být hospitalizovaný na akutní lůžku a pokud to nestačí, měl by být převeden na lůžko následné. Pokud se podíváme na analýzu, téměř 600 tisíc hospitalizací, tak a vidíme jenom, tady možná to nevidíte, a jenom tyhle malé tmavě červené a, kousky grafů jsou a vyjádřením toho, kde ten pacient skutečně tak jde. U nás jsou pacienti buď přijímání rovnou na následnou péči, to znamená, záchranka je přiveze do lázní, když to budeme, budeme a, přehánět, anebo, anebo a, pod, a, tím pádem se, tím, a potom jsou z něho propuštěni. Méně než 1% pacientů teče tím systémem tak, jak by byla logika, to znamená, že to nejdřív na akutní lůžko a potom na lůžko následné, následné péče. Tak, to, tudíž nás čeká nějaká transformace institucí, a, takže měli bychom tu akutní péči dávat do nemocnic, kam patří, aby měla celý diagnostický komplement. Měli bychom dlouhodobou hospitalizaci minimalizovat tím, že nabídneme komplexní servis v komunitě. Měli bychom vytvářet aktivity k vedoucí, k prevenci, k přijímání, to znamená opět komplexní servis v komunitě a, a služba, služby a, v, mimo hospitalizaci. Měli bychom vytvářet aktivity vedoucí ke zkrácení hospitalizace. Jaké projekty z Evropské unie po, používáme nebo použijí? Jeme k tomu, aby se mohli implementovat. A, tak první z těch projektů je Centrum duševního zdraví, kde prvních pět, to tzv. CDZ1, je v této chvíli, v této chvíli už v běhu. Jsou na to zaměstnaní lidé, lidé kteří připravují už realizaci těch, těch prvních pěti. Druhý, druhý projekt deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné, který má za cíl 
a vlastně zastřežit implementaci celé, celé reformy a zabývat se, zabývat se otázkami kvality péče, regionálními sítěmi, transformacemi v psychiatrických nemocnicích a taky úhradový mechanismy, které v zásadě v této chvíli nepodporují ten nový, nový systém péče. A, takže my jsme v této chvíli už začali prvního, prvního čtvrtý. Podpora multidisciplinárního přístupu jako další, další a projekt, který má vytvářet metodiky právě te, te, toho společného multidisciplinárního přístupu, je v této chvíli schválený a je před začátkem realizace podpora nových služeb a vytváření multidisciplinárních e, přístupů v, pro specifické skupiny, skupiny pacientů, děti dorost, adiktologi, gerontopsychiatria, forenzní péče a v této chvíli připravovaný projekt e, destigmatizace e, v této chvíli je v pro, podání projektové žádosti a to je zmiňovaná analytická datová podpora, rovněž podporujeme, e, připravujeme podání do konce, do konce Dubna. a ještě dnes odpoledne na to musíme něco odpracovat s panem předsedou. A tak, další podrobnosti a si můžete najít v, tom, v, ma, v té malé, malé brožurce, kterou jsme vydali, je ještě teplá stiskárny a to je malý průvodce, průvodce reformou a, a na webu, webu reforma, reforma psychiatrie. Děkuji za pozornost. jednak za zajímavou prezentaci a jednak za dodržení více méně času. A poprosím přímo pana profesora Germa. president of the European Psychiatric Association. That is an association besides individual members, they have 40 national European psychiatric associations as members. Uh, out of 37 countries across Europe, and that brings together about 80,000 psychiatrists all over Europe who are representing this association, and I think they can contribute a word to what we are discussing here. So the topic is the one which I have been asked to present on examination. It first was named opposition and I was a little bit, uh, uh, I'm not opposing to it, as I said in the morning, I'm very much in favor of what we are doing. But let's have a look a little bit where the, uh, maybe the uh, strengths and the weaknesses are, if there are any. <clears throat> so the background of this, was that, as again Dr. Dushkov said, I was invited in 2015 to a meeting of the DG Santé of the European Commission uh, on a meeting uh, of the governmental experts group and was asked to comment on the um, uh, Czech Republic uh, reform plans. And uh, while doing this, <clears throat> we were trying to look through a number of documents which of course were most in Czech language. So I have to admit I'm not uh, uh, able to neither speak nor understand Czech language. So we had to find colleagues who gave us <coughs> explanations. We some of the documents sent through the Google Translator, which you can <coughs> imagine what the outcome is. So please take this in mind when I now give you some uh, information on what we have found. Um, of course, what uh, is needed is, <clears throat> besides having a, uh, somehow, I hope, a realistic picture of what has been published in 2013, <clears throat> is four main pillars on supporting outpatient care, extending the care system with new mental health centers you know about, I think, 
support the psychiatric departments of hospitals for acute inpatient <coughs> psychiatric treatment as providers of counseling services. I don't know what's going on here. And then, of course, also support mental institutions and hospitals as inpatient medical facilities and so on and so forth. Uh, and it added, <coughs> of course, a paragraph, and not only one, on the finances to develop a model of systematic funding, uh, on legislation to specify the service providers and framework, our operating rules, and of course, a reform of a system also need good educated stuff in these uh, new institutions. And there were a number, interestingly, of indicators, outcome indicators, and also results indicators. I won't go through all of this because of time, and it has steps and time plan with three phases, and uh, it also said something about the money. The money, uh, which sounded quite nice, coming from a national budget, from the, the European Structural and Investment Fund, and from the Norwegian funds, altogether about six billion Czech crowns. I don't know whether this is still true, or whether this has changed, or whatsoever, and to see how the money should be divided in different uh, topics to be addressed. So when you are asked to examine such a program, then you need, of course, some kind of a gold standard or some uh, means to compare with. And the question is what that is, what we did. And again, <clears throat> you see, what we did is kind of a benchmarking, the model against European recommendations and these come from the Joint Action on Mental Health and Well-Being from the European Union or the European Commission, especially the Work Package 5 on transition to community care. Uh, secondly, on the WHO European Mental Health Action Plan, you will hear about this from uh, Professor Muyen in uh, after my presentation. And then we had uh, also from the uh, European Psychiatric Association provided a guidance document on mental health uh, service quality, the quality of mental health services according to evidence-based data at that time, it came out in 2012, and we used what we had of material so far. And what you will see now throughout the documents, it may be a little bit boring for you, but just to get the flavor, get the picture of it, green is, appears to be well covered, and red is more information would be needed to assess. This may be part of the problem of language, but it may be also part of the problem of documents that were not available or had not available <coughs> at that time. So this is now a little bit awkward. If you don't see the right side, then uh, I have a little bit trouble because on that side it always shows the marks. Uh, and maybe we can redo that. Otherwise, uh, I can directly come to the end. <laughs> I mean, for the sake of time, that might be nice. <laughs> so you see. The, Joint Action on Mental Health and Well-Being, a document which, of course, had much more uh, recommendations, but I just took the five most prominent of it and then checked whether this is well covered in the program or it may need more information. And you see, most of them are well covered. The one where we felt there is more information needed is this one, improve the use and effectiveness of mechanisms to monitor the implementation of mental health reform. And that's what I said in the morning. We need good data to know where we are and where we will go. So we need indicators, and you have seen indicators was planned or were planned in the reform package. I don't know whether they have been used or not, but might be discussed. Now we come to the WHO European Mental Health Action Plan indicators. And this uh, plan has seven objectives, four core objectives and three cross-cutting objectives. And I run through them one by one very quickly. The most important is you look at the book here. But first of all, what is it here? Everyone has an equal opportunity to realize mental well-being throughout their lifespan. 
So, I mean, three by three, here we had question marks. Increased support for mental health needs in antenatal and postnatal care. So this is the care around giving birth to a child, including screening for domestic violence and alcohol abuse of the mothers. <clears throat> Capacity of primary care to enhance mental health promotion and prevention. Increased return to work of people with mental health conditions. Here we felt more information would be needed. Objective two. People with mental health problems are citizens whose human rights are fully valued. Okay, people subjected to involuntary care and or treatment have access to free information and legal advice. We felt there might information be lacking or should be added. Number three, mental health services are accessible, competent and affordable, available in the community according to need. Very good result. Here we felt primary care can ensure correct early diagnosis, treatment and referral for people with mental disorders should be a little bit more elaborated. Are you still fed up with this? Then I might come to an end. <laughs> um, let me just uh, finalize these seven objectives. So the fourth one says people are entitled to respectful, safe and effective treatment. Effective treatments are made available on criteria of both efficiency and fairness we felt should be a little bit more elaborated. International cooperation is established between governments and professional stakeholders to benchmark training, competence and standards of, standards of care here the same. And we felt that here EPA and the National Psychiatric Associations might come into play to discuss this with the Czech colleagues whether there could be an improvement uh, and a development in this particular aspect. Objective five, health systems provide good physical and mental health care for all. I only take the ones where we have questions. People with mental health problems have a life expectancy equal to the age since matched generation, uh, general population. This is a question which needs to be a little bit more elaborated. Mental health systems work in well-coordinated partnership with other sectors. Here, funding systems offer incentives for efficient ways of working and the expertise of service users and family members is used to allocate resources for their care. An important topic where often we hear about concerns and complaints that they uh, need uh, to invest own resources very much uh, is a topic to be addressed. And then finally here, mental health governance and delivery are driven by good information and knowledge. This is a point I mentioned in the morning. We need, and I can only repeat it, need good data. And here quality and safety is independently inspected involving service users and families. And research is coordinated and disseminated internationally. So, this would be the next point which I leave out now. <clears throat> you remember I gave it in Luxembourg because this now runs through a, do a document on the guidance on the quality of mental health services and it has 30 recommendations which cover structure, process and outcome quality both on a generic meaning this is true for all the kinds of settings and a setting specific level. I leave it out I leave it out, I just flip through it and come to the end because it just shows you the pattern. There is many good things we felt but something could be amended or improved and this is my conclusion here. The Czech Republic reform strategy fits with the main recommendations of the EU Joint Action of Mental Health and Belgium, the WHO European Mental Health Action Plan and 50%, that's what I not showed here, of the European Psychiatric Association Mental Health uh, <clears throat> uh, Quality Indicators, all addressing major issues of deinstitutionalization to improve the quality of mental health care in Europe, number one. Number two, the three reform plans are strong at the structural level and would take many important steps in the right direction with a focus on improving accessibility of services, comprehensiveness, community orientation and micro-level 
coordination, meaning on the level of institutions, the coordination, for instance, by means of case management. <clears throat> Even if transitory financing is ensured, although detailed information is lacking, at least for me, sustainability of political commitment that we what we said in the morning, and guaranteed financial resources are key for success of the reform. Also, financial resource allocation rules according to priority setting need to be specified. Where does the money go first? I mean, you can spend it just on everything. So what is the decision? What is the prioritization where to start? Local or regional piloting of prioritized reform elements following a uh, PDCA principles, plan, do, check, act. I think everybody knows this before countrywide rollout is advisable. And then finally two recommendations, the cooperation of the Czech Republic National Research Project, which is uh, currently run by Dr. Winkler, if I'm right here, uh, and the German Danuvian region project on transnational quality indicators in assisting the Czech Republic reform project might be very interesting to come into some collaboration because we do something which may be the uh, uh, reform plans could profit from. And then finally, a cooperation with the EPA Council of National Psychiatric Associations for benchmarking, for instance, on the EU Joint Action Mental Health and Wellbeing recommendations might be something to think about, to discuss with each other, and with this, thank you very much.
no, well, not much celebrations here. No. On the other hand, this center in Turkey was opened with EU money, by coincidence. And it was a party. It was a party because the community embraced this place and saw it as part of them and quite appreciated their relatives to be treated here. That is the essence of what community care means. We can now have long discussions about theory and practice, but that's the essence of it. And of course, that's strongly backed up by a lot of policy documents. Uh, don't worry, Professor Gabriel gave a very strong review on what is in there. But there are the SDGs, which again reinforce the importance of mental well-being and mental disorders. There's the Health 2020 policy document of the WHO Regional Office for Europe, which is about intersectoral working. And there is the European Mental Action Plan, all very much in line with the thinking about humanitarian community-based and health services. And here's again the core objectives of the action plan. Don't panic, don't panic. I want to go through it again. Uh, you know what it's about. But it, it's in essence simply about accessible, affordable services that treat people respectfully and effectively and safe. They also should provide safety. That's not on the planet. They should provide safety to service users, but also to communities. I think in the excellent review by Peter Winkle, he, he demonstrated that community services are at least as good as doing that as institutions. So why is it so difficult to the Czech Republic with your belief systems, with your history, to make that shift? I think one of your main problems is that it might not be quite bad enough here. Uh, it's a system that is somewhat stuck. It serves the people well. I mean, hospital directors are quite happy. They've got large hospitals, they run, they make income. GPs are not keen to see more people with mental health problems. Private psychiatrists, it's comfortably in the middle. And the people who are not happy are the patients and the families. Because they get fragmented care and they're stuck in various bits. And I come to that in a moment. And this morning, I think Sarah Kersha showed a rather intriguing map of Europe. I got a map of Europe as well here, much, much simpler. And it shows you red countries, that are the countries that have introduced pretty decent community-based services. Blue countries that have slightly more hospital services and elements of community care, but they provide good mental health care. And then there's a small group of potential countries. <coughs> That's really only Slovenia, the Czech Republic, and Lithuania. Slovakia might sit there as well. <coughs> Those are countries that are sitting on the edge. They're not very bad, but they're certainly not very good. They're stuck a bit where they are because the incentives are lacking. They see a whole lot of countries that are either green or, or, or black. That is what was referred to earlier as Eastern European systems. Heavily reliant on old institutions with very basic politics. You sit in between. And this is a shift that can be so very difficult. And let's now analyze some of these tables that have been shown many times, which shows you a bit more what your problem is and also what your strengths are, by the way. Let's first of all, again, these are data from 2014, so a bit more recent than what shown earlier. But the same data. I can see, um, this is Latvia because Czech Republic didn't return data, but the data are the same as Latvia, about 12 seconds <coughs> per 100,000. Not a bad number, it's somewhere in the middle. Um, should be better, but again, it could be worse. But of course, many of the psychiatrists are either in hospitals or in private practice. There is no interface surface of outreach with psychiatrists actively engaged, trying to provide early intervention to people living at home. And then the number of beds. I is about, what is it, something like 90 per 100,000. Now, on its own, this height, if you include social care as well, it suddenly becomes very high because that's what it is. It's a large number of beds. But how does that being used? Because you see the total number of hospital admissions. They're not quite so high. So what it means is that you don't admit quite so many people who stay in hospital for very long periods. Next, the length of time is quite shocking. It's about over 100 days of average people with schizophrenia. And I think something like over 30 days of people with depression. That's about two, three, four times as high as the average in other European countries. So you've got a very inefficient hospital system. There is plenty of money in the stuck in these low emissions. Then you get your mental health expenditure. Now, 
that is suddenly about $36 per head of population. Compare that to <coughs> England at $330 per head of population. Uh, no Luxembourg. It's low. It can get away with Slovenia. But what's worse is how it's being used. Um, first of all, this whole 80% of this is allocated to hospitals. Very little to independent practitioners and even less to clinics in the community. But the other problem you have is that the incentives, the way the finance is being allocated, supports longer hospital admissions. Because you still have a system that hospitals, mental hospitals, are paid per day of admission, rather than providing any incentives. And if a hospital, and I discussed this with Martin, if a hospital is willing to support ongoing care in the community, or wants to set up a clinic to support people at home, it doesn't get funding. So what does a hospital do? It can only provide more hospital beds in order to make income. Reverse incentives all the way across the system. GPs don't get paid for mental health care either, <coughs> so they prefer not to look for it. You've got a system that's heavily biased in favor of mental hospitals, and at the moment, they'll find it very hard to find a way out of these mental hospitals. This is your mental health spending, all towards the hospitals, hardly anything in the community, and very little mental health spending, if any, in the primary care. And this is the kind of service we try to achieve. And it's this challenge of how you move from one to the other. And that's, of course, in a system where you have many components that are not all bad. Your private psychiatrists are quite competent. Some of your voluntary sector services are very good. Um, the hospitals are not the worst I've seen at all. Social care here is again quite mature, but it's all fragmented with different funding systems working against each other. That's your challenge. How do you bring together, how do you create a system that's most efficient in providing good care, serving patients who know what they want, which is early intervention, community support, rather than staying over 20 days in hospital. And it's here. The quality is here. But I remember before, I think it was even last year, <coughs> they run together with Martin, and I think Ivan was earlier on involved as well, a large workshop discussing with people about what they want and how to do it. What I find so intriguing that there wasn't much of a discussion about what you wanted. Everyone knew what they wanted. Hospital directors knew what they wanted. Patients certainly knew what they wanted. Family groups knew what they wanted. Focus knew exactly what they wanted. About. It was a question of change management. The whole seminar we had was about how to change the system. It was a change management challenge for the Czech Republic. And I often hear this one model, they're all the same. This is Cotter's famous change management model. It's this, first of all, the created sense of urgency, which one is is happening now. This building is kind of coalition. And again, Martin and Ethan were talking about it, the minister was talking about it. It's that guiding of this coalition. And I'm not going through this process of change management. But this is your challenge. How do you bring the people together? How do you create the momentum, the buy-in? How do you empower people to move forward? And what I'm quite convinced about this is that your main challenge in the Czech Republic is not so much the little things here and there. It's this leadership that imposes a model and provides the need to achieve that. And it's too fragmented, too many ideas, without sometimes strong leadership moving forward to the model everyone wants and can be achieved in the Czech Republic. This is my final slide, web progress. You achieve progress when there is political will, which there is. I'm not going off to, to seminars with three ministers present. That's very rare. That shows strong political will and commitment. Public opinion, that's behind it. I think it is the case in the Czech Republic. There's always a degree of fear, but my sense is that the public wants to be serious an expert professional leadership, which is again present. So, the opportunities are here. It's now a question of change management and using the resources you have best, and it's going to be achieved. So, I hope next time I'm here, it will be implemented. Thank you very much.
Martina Borda. A jelikož už začínáme předvávat čas, což mě bylo od začátku zřejmé, tak bych poprosil o vydržení časového hodiny. Good afternoon, everybody. One of the worst things that uh, a plenary speaker can be asked to do is speak last, because that means everyone has said what you want to say already, and you have to think of things you're going to say in 10 minutes. Well, actually, that's not the case, because I've got plenty of things to say. But um, I'm going to uh, I'm going to talk a little bit about a key member of the workforce, but um, nurses. But uh, I just want to thank the organisers for inviting us here. It also gave me the opportunity to rethink the reforms, which I've seen before, but also to meet up with colleagues from the uh, Czech Psychiatric Nursing Association, Banka Novotra at the back there, and um, uh, Thomas Petter, the president. And um, to, from an Horatio's perspective, to look at how we might be able to help those nurses uh, within the reforms. Anyway, um, what I'm going to do in the one and a half minutes left of me is to... You get to... No, I won't have to finish that. Um, I'm going to briefly look at the challenges that we face in mental health. But this is a little bit about Horatio. We have about 300,000 members. We're in 26 uh, countries, 28 uh, organizations uh, representing psych nurses. Uh, well, I call them psychiatric nurses. These are nurses working with those people challenged by mental health problems. So they may have qualifications, they may have qualifications, they could have a degree, they could have a doctorate or they could have no qualifications and no education at all. And there are certain key challenges that exist for all of us working in mental health, not just nurses. And I've listed a few here, the uh, racing uh, interdisciplinary education standards, not just discipline specific standards. Um, looking at cross-border recognition of qualifications. Um, this one is really important, the development of a skill mix. Just because you're qualified doesn't mean to say you can do a job. And what's needed in any organisation has to be established by the requirements of your client group, your patients, your clients, whatever you want to call them. And the reality is that sometimes we say we have seven nurses, one psychiatrist, one psychologist, that means nothing. If the psychologist is trained to work in forensic, and this is a child and adolescent group, so it's about skill mix, it's about having people who, uh, whose, whose skill potential fits with the requirements of the organisation and the, the, the clients that they're working with. And then the last one, well the two one, this is the support for the development of community-based resources, and I use that word very carefully here, not just facilities but for resources, and lastly of course the reduction of stigma, which some would argue should have come first, but as long as it comes, that's the most important thing. And I've got three slides here about nursing challenges, but essentially the nursing challenges are linked, uh, I'm not going to go through each one, but essentially they are linked to the development of confidence and the ability to deliver what's required. And uh, when you have systems, as there are many throughout Europe, uh, healthcare systems where psychiatric nurses or nurses working with people with mental health problems have no preparation, no uh, skills development, and are asked to do impossible jobs with impossible targets, they ultimately fail. So not only do they fail, but the patients who should have benefited from their, their interpersonal skills don't do so. And we finish up with a failed system, which is then blamed on somebody, but never is it blamed on the lack of strategic thinking or the lack of education investment. So um, one of the most important things that I would say here is that I absolutely, Horatio absolutely salutes the developments that are proposed here in the Czech Republic. But unless you provide the proper educational support for those individuals who are going to staff those establishments, they're going to fail. And trying to simply have numbers and play the numbers game is not going to work. There are people in this room who are challenged by mental health problems. There are people in this room who work with people who are seriously mentally ill. And what is there is nothing worse than being offered something and only to discover that it doesn't work. Uh, if you go on holiday and you're booked to go to, I don't know, the south of France and you finish up in, in Iceland, you're going to be disappointed. But just because you're on a plane doesn't mean to say that you're going to go and enjoy a holiday. 
So expectation is really important. Being able to deliver the expectation is probably more important. And they need to become more therapy orientated. Uh, Horatio published a document called the, the Turku Declaration in 2011. And this document is an itemization of the things that psychiatric nurses do that no other discipline does. And they include things like nursing process, risk management, etc., etc. But what's key to this document is it identifies what it is that a psychiatric nurse could deliver within the construct of a mental health service. And unless the individual is in a position to be able to deliver some of those things, they are simply a nurse, not a psychiatric nurse. And there's a major difference, as Blanker, I'm sure, will tell you. Uh, second group of challenges is about uh, working, the, the most important one I think on this slide is working as a team member. We, um, with um, Professor Gable, uh, Dr. Mugen, and a couple of other organisations have been working up in Copenhagen on developing a consensus document, looking at the way that the main organisations who deliver professional care within mental health can work together to establish uh, not only educational and practice activities, but lobbying services as well. And uh, what's important is that people need to become members of a multidisciplinary team. We hear those words, multidisciplinary team, multi-agency team, but they mean nothing if that is simply uh, one person leading and telling another group of people what to do. Multi-agency and multidisciplinary working is about collaboration, and the major collaboration, I'll come back to that in a second, but collaboration is about each person in that team having the respect of the other members of the team. It's about me, as a psychiatric nurse, bringing to a psychiatric team psychiatric nursing skills, which means I have to have the confidence to be able to do that. If I'm overwhelmed or overpowered by other disciplines, that's not going to work and you lose what it is that the nurse is able to bring to that table. And of course, the other most important collaborative activity is the alliance between patients and nurses. And it's been shown throughout Europe that where nurses and patients and nurses and patients and carers work together, that's where you have the best clinical outcomes. And so that alliance is really important. And it's the trust that patients and nurses uh, have between each other that enables them to be able to deliver on some of the most important things that uh, mental health, people suffering from mental health problems suffer from. And the last one is on my little list is nurses need to influence policy. Um, because quite frankly, that we have a slightly different voice. I don't mean my voice is different to Matt's or, or Wolfgang's, although it is. But the most important thing is that my viewpoint is going to be on my perspective of a framework is going to be different to theirs. And um, there's a need for us to focus and to be specific about where we put all our eggs. We cannot put all our eggs in one basket, but similarly, we cannot expect to um, do everything all at once. And so if we're going to be successful, we start with small milestones. And of course, you've got 30 centres that you want to open. Now you eventually have to have 100. But even in the 30 centres, that means 200 psychiatric nurses. You don't have 200 psychiatric nurses. So where do you invest the money? And um, so I think that uh, it's about focusing, it's about being specific about uh, the way that you spend your money, but also the way that you invest in your resources. And uh, mental health services have to do the same. And the danger signals are that staff who are not properly trained will leave, and you'll finish up with less staff than you started with, which of course will be a disaster. Um, it's also about the fact, I'm getting signals from everybody now, you like my watch? Okay. Um, I, <laughs> I'm nearly finished. Sorry, yeah. Um, the, the, the problem is that the educational component um, is so vital, and uh, without uh, giving people the opportunity to develop themselves, you're going to have a wasted and a lost resource. And uh, it's important to seek good practice examples, yes, but don't just assume that you can lift an example from one culture, one country, and and helicopter it down into, and parachute it down into another, because that doesn't work. You need to look at the way that people were successful, you need to look at the way people failed, and from that, you extract information which enables you to develop your own system. 
the system which is appropriate to the Czech Republic and not the, the Netherlands or the UK. And so in conclusion I would say there's no health without mental health but there's no mental health services without properly trained psychiatric nurses. Thank you very much. Děkuji za poslední příspěvek a jelikož už přetahujeme, ale nicméně považujeme za nutné aspoň vám dát možnost pro dva dotazy, tak je tady někdo, kdo se chce panelistů na něco zeptat. Pan doktor Pfeiffer. Krásně jste všichni hovořili o procedurálních Změna. Myslím, že v tom taky zasnělo, že je zapotřebí paradigmatiku, proto se zeptal, a teďka to ne, 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 ne to na nikoho přesně, ale nejspíš na Mata, jenom krátká, krátký koment vlivu lidských práv na změnu paradigmatu v psychiatrii. To mě úplně tady nezasnělo, možná bych to rád slyšel. A přímo otázka na Meta teda. A ona myslím, že ano, jako WHO. Human so, rights paradigm shift. Uh, I, 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 I find paradigm shifts mean already written a book by paradigms and I don't understand always what people mean with it. I, what I think is that you want to change services that become humane and attractive to people and let's, let's, let's not get stuck on complex concepts. Um, I think the important bit is that I think you have a vision now of what you're trying to achieve within the community-based services. Now I think the operationalization of it is a very big challenge. There. I mean, we haven't even started discussing that, I think they're big issues. But if you're talking about a system that is focused on keeping people at home as much as possible, out of restrictive environments, offering them a choice, uh, creating trust, creating safety, I think they meet all the human rights requirements. They achieve the paradigm shifts. I think by starting with human rights, starting with paradigm shifts, you get into a morass of debate about it all. And I think people in this room know what good mental health care means, and that's what you're trying to achieve, and we think you're moving in the right direction. Thank you. Thank you, Mr. Engineer Zámišek. Mr. Engineer, I just want to say that we both respect each other, and the long project is that there is no independent monitoring of psychiatric care in the Czech Republic. A další vaše cené invektivy, prosím nějak, jestli byste mohl být nějak schovývavý k mé osobě. Já nejsem totiž jakoby profesionální moderátor. Já pan pana Hrmovina a pana profesora Gimela. Vrátím se do Tuniského kartáda v roce 2002. S tama vyšla jedna, jeden zásadní požadavek, aby reforma psychiatrie byla úspěšná. Bylo tam řečeno, že v prvé řadě je třeba zjistit a podrobně popsat současný stav psychiatrie v té, které zemi. O toto marně usilujeme a toto v České republice nebylo doposud učiněno. Druhá otázka. Naši psychiatři odmítají kontrolu psychiatrické péče. Dokonce to uvedli tak, že se tím cítí e, až rozhořčení. Jak je to v Německu s kontrolou a v jiných vyspělých státech psychiatry? Děkuji. Tak já děkuji za dotaz a myslím, že teda mířil primárně na pana profesora Gébla. Tak jestli by se mohl vyjádřit. Let me answer to your second question. How is it in Germany with the uh, willingness to be transparent to the public and to the colleagues. And I can tell you, I'm in the field of quality assurance since, I would say, 20 years. In the beginning, when I was giving a talk in one of the sessions like this one, and told people about quality, and that we must focus on improving our quality, and that this means that we need measures and uh, have to uh, be transparent in the sense of publicize what we are doing. And the people didn't believe it. They said, well, this is for somatic medicine, this is not for us. 
And I can tell you over these years, the situation has very much changed. On the one hand, there has been insight that if we want to change something, we need to be willing to be open, let people look into our cards, and vice versa. This is one thing. The other thing is that from the legal point, of course, something has to be changed. We are now forced to look after the quality, otherwise the money won't come. So I think it is a shift, again, we were talking about a shift, which uh, is both bottom up and top down. So people now see that it makes sense to compare each other. I was using the term benchmarking. I mean, when we benchmark ourselves with others and see others do either better or worse, then we can learn from each other. And this is an important step in improving a system uh, from a quality perspective. And what are we talking about, if not about quality? It is the quality of the system which needs to be improved. And this, of course, needs a framework, a theoretical and political framework. And this is the reform plan which then needs to be implemented. And it needs a legal procedure as well. We have to be forced because there are many who don't want to change. And change always hurts and is um, inconvenient. So why not stay with the big hospitals and so on and so forth? This is the point. Tak, děkuji. Ale máme ještě tři minuty, tak možná jeden dotaz, poslední, závěrečně. Po třetice, jestli je teda. Tak jestli tomu tak není, tak já moc krát děkuji výborným řečníkům, děkuji i zástupce Ministerstva zdravotnictví. Nyní budeme mít krátkou pauzu, zhruba 20 minut do 3 čtvrtě na 4. A tamhle pro vás přichystáno.